ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಮ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದೇ ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ತಲುಪತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವೀಡಿಯೋಗಳಿದೆ ಆ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮಸ್ಕಾರ ದಿನಾಂಕ ಆರು ಏಳು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಹಾಗೂ ಏಳು ಏಳು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರರ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಈ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಅನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಕೂಡ ಅದರದ್ದೇ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹಲವಾರು ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ಮುಂಬರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಆ ವಿವರಣೆಗಳ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ನ ಕೊನೆಗೆ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಸರಿ ಉತ್ತರದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೀಸ್ ಐಇಪಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪೀಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಶ್ರೇಣಿ ಎಷ್ಟು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಶ್ರೇಣಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೀಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪೀಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಸತತ ಐದನೇ ವರ್ಷವೂ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಶಾಂತಿಯುತ ದೇಶವಾಗಿದೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪೀಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಯಮೆನ್ ಸಿರಿಯಾ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಸುಡಾನ್ ನಂತರ ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ನಂತರ ಇವೆ ಈ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಶಾಂತಿಯುತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿವೆ ಎಂದು ಟೋಲೋ ನ್ಯೂಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ ಜಾಗತಿಕ ಶಾಂತಿ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ನೂರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತಿಯುತ ದೇಶ ಆಗಿದ್ದರೆ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ ಫಾರ್ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ನೆಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಇಂಡಿಯಾ ರ್ಯಾಂಕ್ ಫಾರ್ಟಿ ಟಾಪ್ಡ್ ಬೈ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲಿವೇಬಿಲಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ರ್ಯಾಂಕ್ ಒನ್ ವಿಯೆನ್ನಾ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ಸಿಟೀಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಒನ್ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಒನ್ ಮುಂಬೈ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಚೆನ್ನೈ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಜೆಂಡರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಇಂಡಿಯಾ ರ್ಯಾಂಕ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಟಾಪ್ಡ್ ಬೈ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೆನ್ಕೆಸ್ ಆನ್ಯುಯಲ್ ಮಿಜರಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಚ್ ಎಎಂಐ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಂಡಿಯಾ ರ್ಯಾಂಕ್ ಒನ್ ನಾಟ್ ಥರ್ಡ್ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆಂತ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಇಂಡಿಯಾ ರ್ಯಾಂಕ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಟಾಪ್ಡ್ ಬೈ ನಾರ್ವೆ ಯಾವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಂಪನಿಯು ಡಾರ್ಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದೂರದರ್ಶಕ ಯುಕ್ಲಿಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಯುಕ್ಲಿಡ್ ವೀಕ್ಷಣಾಲಯವನ್ನು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಮಿಲಿಯನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಅಂತಿಮ ತಾಣದ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು ದೂರದರ್ಶಕದ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ತ್ರೀ ಡಿ ನಕ್ಷೆಯು ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ಹೇಗೆ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಏಕೆ ವೇಗವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಎರಡನ್ನೂ ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತದೆ ಯುಕ್ಲಿಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು
ಕ್ಯೂ ಎಸ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೈದು ಭಾರತೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಮತ್ತು ಚಂಡೀಗಢ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಖಿಲ ಭಾರತದ ಶ್ರೇಣಿಯು ಇಪ್ಪತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಎರಡು ನೂರ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಚಂಡೀಗಢ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ಭಾರತದ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಖಾಸಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವಾಗಿ ಮೇಲೆ ಏರಿದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಐಐಟಿ ಬಾಂಬೆ ಈ ವರ್ಷದ ಆಸ್ಕರ್ ಕ್ಯೂ ಎಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಎನ್ಐಆರ್ಎಫ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಉನ್ನತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಚಂಡೀಗಢ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ಟಾಪ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ಯೂ ಎಸ್ ಏಷ್ಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವಾಗಿತ್ತು ಅನಮಲೈ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಎಟಿಆರ್ ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಆನೆಯ ಫೋಟೋವು ಸಿಎನ್ ಆರ್ ಡ್ರೋನ್ ಫೋಟೋ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರರ ವಿಜೇತರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ ಈ ಅನಮಲೈ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ತಮಿಳುನಾಡು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಅನಮಲೆ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಆನೆಯ ಫೋಟೋವು ಸೈನಾ ಡ್ರೋನ್ ಫೋಟೋ ಅವಾರ್ಡ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರರ ವಿಜೇತರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ ಈ ಫೋಟೋವನ್ನು ವನ್ಯಜೀವಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಮತನ್ ರಾಜ್ಯ ಸೌರು ತೆಗೆದಿದ್ದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಡಾಲರ್ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಮೀಸೂರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳ ಹಿಂಡು ನದಿಯನ್ನು ದಾಟುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಫೋಟೋ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಸಮಿತಿಯು ಫೋಟೋವನ್ನು ವಿಜೇತರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಸಿಎನ್ ಆರ್ ಡ್ರೋನ್ ಫೋಟೋ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಂದರೇನು ವೈಮಾನಿಕ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾಗಿದೆ ಇದು ಸಿಎನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲಾದ ವಿಭಿನ್ನ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ವೈಮಾನಿಕ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಅದರ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ವಿಂಗ್ ವಿಮಾನಗಳು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಮಾನವರಹಿತ ವೈಮಾನಿಕ ವಾಹನಗಳು ಬಲೂನ್ಗಳು ಬ್ಲಿಂಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡೈರಿಜಿಬಲ್ಗಳು ರಾಕೆಟ್ಗಳು ಗಾಳಿಪಟಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ ಟು ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಪೆನ್ ಪಿಂಟರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಮೆಕೆಲ್ ರೋಸನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಬೈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪಿಎಂ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ದತ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಲಾ ಕಲಾಕ್ರಾಂತಿ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಿ ಪಿ ಡಿ ಬಾಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಐ ಎಂ ಎ ಅವಾರ್ಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬಾಲ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಪ್ರಿಯಾ ಎ ಎಸ್ ಫಾರ್ ಪೆರುಮಸ್ ಪೆರುಮಸೈತೆ ಕುಂಜಿ ತಾಲ್ಕಾಲ್ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೊಡುಗೆ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಿತ ವಾರ್ಷಿಕ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಈಗ ತಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಆಯೋಗವು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಕೊಡುಗೆ ವರದಿಗಳು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಿತ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ವೆಚ್ಚದ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕಾಯಿದೆ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಹಣಕಾಸು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ವರದಿಗಳ ಭೌತಿಕ ಫೈಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿನ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಕ
ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿಯು ಭಾರತದ ಕಡಿಮೆ ಇಂಗಾಲದ ಶಕ್ತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹಣವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಸಿರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಇಂಗಾಲದ ಶಕ್ತಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹವಾಮಾನ ಹಣಕಾಸನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಡಿಮೆ ಇಂಗಾಲದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಕೇಂದ್ರವು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರ ವೇಳೆಗೆ ಐದುನೂರು ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಪ್ಪತ್ತರ ವೇಳೆಗೆ ನಿವ್ವಳ ಶೂನ್ಯವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೇಳು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಹಸಿರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು ಫೋರ್ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಬೌಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫೌಂಡೆಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಜಯ್ ಬಂಗ ಎಂ ಡಿ ಎನ್ ಸಿ ಎಫ್ಒ ಅನುಶ್ಲಾ ಖಾನ್ ಚೀಫ್ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಮೆನ್ ರೇನಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಕುಲ್ಲಾರ್ ಮೆಂಬರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಒನ್ ಏಟಿ ನೈನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಫೈವ್ ಐ ಬಿ ಆರ್ ಡಿ ಐ ಡಿ ಎ ಐ ಎಫ್ ಸಿ ಮಿಗಾ ಅಂಡ್ ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಐ ಡಿ ವಿಶ್ವ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂಟಿಒಗೆ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತದ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಬ್ರಜೇಂದ್ರ ನವನೀತ್ ಅವರನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮರು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂಟಿಒನ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಜಿನಿವಾ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಶ್ವ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂಟಿಒಗೆ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತದ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಬ್ರಜೇಂದ್ರ ರಾವನೀತ್ ಅವರನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮರು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ ಅವರು ಜೂನ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಅವರ ಅಧಿಕಾರವಧಿಯು ಜೂನ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂಟಿಒನ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹದಿಮೂರನೇ ಮಂತ್ರಿ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತದೆ ಕೋವಿಡ್ ಥೆರಫ್ಯೂಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜಾಗತಿಕ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಮನ್ನಾವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಭಾರತ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂಟಿಒ ಹದಿಮೂರನೇ ಮಂತ್ರಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಯಲಿದೆ ಫೋರ್ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಭಾರತವು ಯಾವ ದೇಶವನ್ನ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ ಕುವೈತ್ ಭಾರತವು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ ಭಾರತದ ಪುರುಷರ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡವು ರೋಚಕ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಶೂಟ್ಔಟ್ ನಲ್ಲಿ ಐದು ನಾಲ್ಕು ಗೋಲ್ಗಳಿಂದ ಕುವೈತ್ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತನ್ನ ಒಂಬತ್ತನೇ ಎಸ್ಎಎಫ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶ್ರೀಕಂಠೀರವ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಿತು ಗೋಲ್ ಕೀಪರ್ ಗುರುಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಕುವೈತ್ ನಾಯಕನಿಂದ ಅಂತಿಮ ಕಿಕ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಲೆಬನಾನ್ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರೆ ಕುವೈತ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು ಒನ್ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಸ್ಎಎಫ್ಎಫ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಪ್ರೈಸ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ವಿನ್ನರ್ ಇಂಡಿಯಾ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಕುವೈತ್ ಟಾಪ್ ಗೋಲ್ ಸ್ಕೋರರ್ ಸುನಿಲ್ ಛತ್ರಿ ಆರು ಗೋಲ್ಗಳು ಮೋಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಎಂ ವಿ ಪಿ ಸುನಿಲ್ ಛತ್ರಿ ಫೇರ್ ಪ್ಲೇ ಅವಾರ್ಡ್ ನೇಪಾಳ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೀಮ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಗೋಲ್ ಕೀಪರ್ ಅನಿಸುರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಜಿಕೋ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಈ
ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತ ನಂತರ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ತಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಮತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಐವತ್ತು ಓವರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಮೊದಲ ಎರಡು ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅರ್ಹತಾ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಅನ್ನು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಯುಎಸ್ಎ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳದೊಂದಿಗೆ ಎ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪದ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ತಲಾ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ತಂಡಗಳು ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದವು ತ್ರೀ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಂದಿನ ರಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಸಿಇಸಿ ಅವರು ಯಾರು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರು ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಈ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಾಳಿನ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಯ ವಿದ್ಯಮಾನದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗ್